Assalamualaikum. आज का हमारा हमारे regional round एक एक्टिव क्वेश्चन आलो सुना कर बो। एक ही होते हैं practical round एक sky map पार। तो वो थोड़ा मैं तुम्हारे लिए बोले दी sky map पार्ट का practical round एक एक्टिव अंश हो। जितनी होते हैं मोट ओलंपिया डेट मोट क्वेश्चन है पोसिस परसेंट नंबर धन करे। तो तुम्हारा बुस्ते बच्चा sky map पार्ट की गुरु तो अनेक गुरु � अनेक रक्त से होए तो ये टाइप अनेक गुरु तो बन्नो मोजार शोहरे थकते बारे आप अनेक रक्त से ये तो शॉप से बिल्कुल डे एक टाइम शो तो हमारा चेस्ट टाइप करो तुम लोग जाते हो जैसे ये मैप टाइप करते हैं तुम लोग जाते हो ना फीती बातों रोने क्वेश्चन जाते हैं आमादे ये वीडियो में देखते बच्चों की जेट एक टी स्टेरियोग्राफिक मैप माने एक गोला कर जेट टा मैप है शेटके स्टेरियोग्राफिक मैप बोला है तो स्टेरियोग्राफिक मैप पे किसी बोसिस्ट आते हैं तो हमरा एक बाय एक आलोक सुना शुरू करी इस चारा हमरा एक पारे आरो वने धुरों ने मैप ने आलोक सुना कर बो पुष्मे हमारे जेट मैप टी दावा पहले में ये देखते हो अच्छे हमारे एक नंबर कुछ सिंटे अच्छे कि जे सबसे शाहज उपाय होते हैं एक टी कंस्ट्रक्शन बाय कंस्ट्रक्शन बात तारा चेना होते हैं उज्जल तारा गुलत चीनी तो करा तो तुमने देखते हो अच्छे कि जे उसी ने अनेक गुलत तारा आते तो अनेक गुलत तारा मुझे कोई एक ना तारा अवश्य उज्जल अब आप इखे ए ए पास होता रहा है देखते बच्चों वन एक तरह उज्जल अब आप इखे ना हम लोग देखते बच्चे जो इखे ना एक तरह आता है उज्जल आ अनेक बोरो तो हमारे पास तो तारा दवा आते तो हमारे उसमें ये तो हमारे देखते होंगे कि जो ऐटा मर्की वाला साल पड़ा जाए हमारे देखते होंगे कि जो इखे ना हमारे जो तार शेरा नया लोचन है शुरू करा शेरा दे शुरू करा तो आम्रा जानी कि जहाँ मधेर कछु सबसे कॉमन कंस्ट्रक्शन कौन डा होता हुआ रे तो अबोस्श है वाने के रिकार्ड से होता हुआ ऑडियो तो आम्रा देखी कि ना ऑडियो पाव जाए कि ना तो आम्रा जानी कि जो ऑडियो देखते कि छुट्टा ये रखो इंटी तारा पासे पासे आते तो इड चार नंबर तरह डाइ, इखने तीन का तरह पार पड़ा चाहिए, जेटा ऑडियो ने चलने मिले, तो अबोशे ऑडियो, तो ये टाइप का हमला जो कोडी, इखने एक तरह मिसिंग, ये नहीं हमें पढ़ाया चलना करो, बगैर तो हम थोड़े निलम के नेट तरह आते हैं, तो तुमने बुस्ते बच्चे ताले ये टाइप ऑडियो, हाँ, तो हमला इखने देखी बीटा ऑडियो बोले तो एक ही भावे देखो आरेक टा इखने जो दिया ऑडियो था के ताहले इखने इटा होते हैं टॉरस से रंगशो इटा के टॉरस से वाई बोले इटा टॉरस इखान देखे एक टा बहुत से लेगे चे इटा इखान देखे ए बोलूँ तो इट ए जगह तक हम देखते वाचे ए जिन्स टा होते हैं आरेक टा ह डी ये तारा ना वोशे ये तारा गुच्छ हो जाके M45 वो बोला हो रहे थके अमरा किन देखते बच्चों के तो दूध या चार सॉर्ट फॉल्ट हो रहे थे एक बार हमारे देखी एक तो अमरा जानी कि जो ऑरियन थे के ठीक ऊपर दिखे जैसे निश्चित माने जे कंस्ट्रक्शन डर सबसे उच्च जगह बा प्रोमिनेंट जे कंस्ट्रक्शन डर आरेक टाइम इसको मने रख बाकी जो ऑडियो उन्हें को सबसे उत्तर दिखे बाह ऊपर दिखे के लिए जैसे निश्चित आप आवाज़ शिप ऐप है शेड होते हैं उर्सा मेज़ो तो एक नंबर तरह का देखते हैं बस उर्सा मेज़ो रे बोशिश तो की उर्सा मेज़ो देखते हैं हत्ता तारा नोट तो तो हम लोग आगे तरह मुझे देखी कि � अच्छा एक नंबर तरह टाइम हमने पेज अच्छी की जो इटा अनेक टाइम उठ से मेज़र में तो देखते हैं किंतु इखने वो देखते बच्चों एक दो तीन चार पांच छः एक टाइम तारा मिसिंग है इसे इटा नहीं हमने दूसरे नंबर को सीने अवश्य आलस ना करो तो हमने इखने जो इटा होते हैं कि जो ऑडियन इखने उठ से मेज़र पेज 
এই তিনটা তারাকে ভর্তিত করে যদি একটা অ্যারো আঁকানো হয় তাহলে এখানে একটা যে উজ্জ্বল তারা পাওয়া যাওয়ার কথা সেই তারাটা হচ্ছে আকাশের সবচেয়ে উজ্জ্বল তারা যেটাকে আমরা সিরিয়াস বলি তো মোটামুটি আমরা এখানে একটা ক্রস দিয়ে রাখলাম তো অবশ্যই তাহলে যদি সিরিয়াস হয় তাহলে এই জিনিসটা পুরাটা হচ্ছে ক্যানিস মেজো বা যে কনসলেশনে সিরিয়াস তারাটা রয়েছে আর এটাও আমাদের মোটামুটি মনে রাখা উচিত কি যে অরিয়ন থেকে নিচে সর্ব নিচের দিকে ম্যাপে যদি কোনো উজ্জ্বল তারা থাকে একবারে যেটা ক্যানিস মেজোরেরও নিচে সেটা একমাত্র একটাই তারা হতে পারে সবচেয়ে উজ্জ্বল সেটা হচ্ছে আকাশের সবচেয়ে দ্বিতীয় উজ্জ্বল তারা এটা হচ্ছে ক্যানোপাস যেটা ক্যারিনা কনসলেশনের একটা তারা তো আমরা দেখতে পাচ্ছ কিছু এটা 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 আচ্ছা আমি এখানে বলতে ভুলে গেছি যে এটা এটা উড়শা মেজর কনসেশনে কোন তারা এটা হচ্ছে দুভে আচ্ছা এবার আমাদের তিন নম্বর তারা নিয়ে কাজ হবে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি এটা ক্যানিস মেজর আর তোমরা অবশ্যই জেনে থাকতে পারো বা নাম হয়তো শুনেছ কি যে ক্যানিস মেজরের একটি মাইনর কনসলেশন রয়েছে যেটাকে ক্যানিস মাইনর বলে তো এখান থেকে সব সবচেয়ে কাছের যে উজ্জ্বল তারাটা এই জায়গাতে একটা একমাত্র হচ্ছে সবচেয়ে উজ্জ্বল তারা তুমি খালি আকাশেও দেখতে পাবা সেটা হচ্ছে প্রসায়ন যেটা হচ্ছে ক্যানিস মাইনরের তারা তো এটা অবশ্যই আমার ক্যানিস মাইনরের প্রসায়ন আচ্ছা তো দেখতে পাচ্ছ তোমাদের কিন্তু সব কিছু তারা জানা লাগছে না তোমার কয়েকটা তারা নিয়ে তুমি যদি ভালো মতো চেষ্টা করো তাহলে কয়েকটা তারা নিয়ে ম্যাপ তোমার পুরো ম্যাপ নিয়ে চিন্তা করার দরকার নেই পুরো ম্যাপ সলভ করারও দরকার নেই তুমি কয়েকটা প্রমিনেন্ট কনসলেশন নিয়ে কাজ করো এবং প্রমিনেন্ট কনসলেশন নিয়ে একটু একটু করে আগাও এই যে এইভাবে এইভাবে দেখা যাচ্ছে যে অ্যারো কয়েকটা ট্রিক জেনলে তোমরা জানলে আস্তে আস্তে করে বলতে পারো কি যে কোন জায়গাতে কি আছে যেমন এখানে আমি দেখতে পাচ্ছি কি যে এখানে এ কোন ল্যামডার মতো একটা আঁকা এটা হচ্ছে পার্সেস কনসলেশন তো আমাদের এক নম্বর কোয়েশ্চেনটা ছিল কি পাঁচটা কনসলেশন ও তা কনসলেশনের তারা ও পাঁচটি কনসলেশন আমাদের বের করতে হবে তো আমরা দেখতে পাচ্ছি কি বের করে নিচ্ছি আমরা এখানে সুন্দর করে লিখে ফেলি তো প্রথমটা ছিল হচ্ছে আমার এক যেটা হচ্ছে উড়শা মেজরের তারা ধুবে তো এটা হচ্ছে গামা উড়শা মেজর যেটা নাম দুবে এটা হচ্ছে ক্যান উড়শা মেজর এর তার দ্বিতীয় নাম্বারটা কি ছিল দ্বিতীয় নাম্বারটা ছিল হচ্ছে টরাস কনসলেশনের প্লেয়ারটিস এটাকে এম ফোর্টি ফাইভও বলা যেতে পারে এটা অবশ্য তারা না এটা তারা গুচ্ছ এটা হচ্ছে টরাস বানান ভুল হতে পারে সেই জিনিসটা একটু খেয়াল রাখো তিন নম্বর তারাটা হচ্ছে ক্যানিস মাইনর কনসলেশনের প্রসায়ন এটা হচ্ছে আলফা ক্যানিস মাইনর আলফা ক্যানিস মাইনর এর তারা প্রসায়ন এটা হচ্ছে অবশ্যই ক্যানিস মাইনর চার নম্বরটা ছিল হচ্ছে সবচেয়ে বিখ্যাত তারা বেটা অরি বা রাইজেল এটি কালপুরুষ বা অরিয়ন কনসলেশনের আর পঞ্চমটা ছিল হচ্ছে আলফা ক্যারিনা বা ক্যানোপাস এটা হচ্ছে আকাশের দ্বিতীয় উজ্জ্বলতম তারা এটা হচ্ছে ক্যারিনা মন্ডল আমাদের এক নম্বর প্রবলেমটা সলভ হয়ে গেছে এবার আমরা দেখি যে দুই নম্বর প্রবলেমটা কী ছিল এখানে বলা হয়েছে প্রিন্টারের দোষের কারণে পাঁচটি উজ্জ্বল তারা এই ম্যাপে প্রিন্ট হয় নাই তো আমরা এখন চেষ্টা করব কি যে এই কমপক্ষে পাঁচটি তারার মধ্যে তিনটি তারা বের করা তুমি হয়তো লক্ষ্য করে থাকবে কি যে এর আগে আমি কয়েকটি তারা অনুপস্থিত কয়েকটি তারাকে আমি স্টার মার্ক বা স্টার মার্কের মাধ্যমে চিহ্নিত করে রেখেছিলাম এখন লক্ষ্য করো তো স্টার মার্কগুলো কোথায় কোথায় পেয়েছিলাম প্রথমে পেয়েছিলাম এটা এটা ছিল বেটাল জিয়াস নামের তারা যেটা হচ্ছে কালপুরুষের তারপরে আমরা পেয়েছিলাম কি যে আমাদের আকাশের সবচেয়ে উজ্জ্বল তারা সিরিয়াসটাই মিসিং ছিল এখানে পেয়েছি আবার আমরা দেখতে পাচ্ছ কি যে সপ্তম সমন্ডলে সাতটা তারা থাকার কথা কিন্তু সাতটা তারা ছিল না লাস্টের যে তারাটা যেটাকে আলকায়দ বলে সেটা মিসিং ছিল দেখতে পাচ্ছ আমরা তাহলে অবশ্যই তাহলে এক দুই তিন তিনটি মিসিং উজ্জ্বল তারা পেয়ে গেছি এবারে আমরা আলোচনা করব যে ম্যাপের সাহায্যে মাঠের ল্যাটিটিউড বা আমরা যে প্রথমে দেখলাম কি যে এই এটা একটি মাঠের এখানে বলা আছে কি যে এটা একটি মাঠের আকাশের ছবি তো এই মাঠ মাঠের আমি কীভাবে ল্যাটিউড ডোমিনেট করতে পারি প্রথমে তোমাকে আগে বোঝা লাগবে কি যে এই মাঠটা আসলে মাঠের আকাশ বলতে আমি কী বোঝাচ্ছি তো চিন্তা করো তো এটা একটা গোল ম্যাপ অবশ্যই তোমার 
একটা গোল ম্যাপ স্টেরিওগ্রাফিক ম্যাপ বলা হয়েছে তো চিন্তা করো তো তুমি যদি এই মাঠের মাঝখানে থাকতে তাহলে তুমি হয়তো এই সার্কেলের মাঝখানে থাকতে তো আকাশটা তোমার কাছে একটু দেখতে কেমন মনে হয় একটা ডোমের মতো মনে হয় বা উল্টানো বাটির মতো মনে হয় তো আমরা একটা গ্লোবের সাথে ভিজুয়ালাইজ করার চেষ্টা করি যে আমার কাছে একটা গ্লোব আছে দেখো এই গ্লোবে ঠিক সেন্টারে তুমি যদি অবস্থিত থাকতে তাহলে অবশ্যই কী হতো যে এই পয়েন্টটা অবশ্যই তোমার মাথার উপরে থাকতো আর তুমি যদি হচ্ছে ভিতর থেকে দেখতা তাহলে তোমার কাছে কি মনে হতো কি যে এই গ্লোবের দেয়ালে প্রত্যেকটা তারা সাজানো আছে এবং তুমি ভিতর থেকে দেখছো তাহলে তুমি এখন চিন্তা করো তাহলে কি যে তাহলে তোমার মাঠের মাঝখানটা কি আমরা আমরা জানি কি যে আমার মাথা থেকে ঠিক উপরের যে বিন্দুটা সেটাকে বলা হয় জেনিত তাহলে অবশ্যই কি মাঠের এই মাঝখানটাই অবশ্য বা এই ম্যাপের মাঝখানটাই হচ্ছে জেনিত তো জেনিত বের করার জন্য তোমাকে হচ্ছে কিছু কাজ করা লাগবে তো আমরা দেখি কি যা দেখতে পাচ্ছ কি উর্সা মেজর বের করেছিলাম তো এখান থেকে একটা ট্রিক হচ্ছে কি যে ধুবে স্টার থেকে যদি একটা অ্যারোটা না যায় অ্যারোটা সব কাছে যে উজ্জ্বল তারাকে যে আঘাত করবে এখানে একটাই উজ্জ্বল তারা পাওয়া যাচ্ছে যেটা মোটামুটি আঘাত করার মতো অবস্থা এটা হচ্ছে পোলারিস তো আমাদের নিয়মটা হচ্ছে পোলারিস এবং আনুমানিক ম্যাপের যে মাঝখানা বিন্দু দিয়ে আমরা প্রথমে একটি রেখা টেনে নিচ্ছি এটাকে আমি আবার পারপেন্ডিকুলার করে আরেকটি মোটামুটি আন্দাজ মতো রেখা টেনে নিচ্ছি এটি হচ্ছে আমাদের সেন্টার পয়েন্ট বা এটি হচ্ছে আমাদের জেনিত এবার তুমি লক্ষ্য করো কি যে আমাদের আমাদের কোশ্চেনে বলা আছে দ্বিতীয় কোশ্চেনে বলা ছিল যে জিনিসটা আমি আগে বর্ণনা করিনি এখন বর্ণনা করছি কি যে তোমার মাঠের নর্থ সাউথ ইস্ট অ্যান্ড ওয়েস্ট চিহ্নিত করতে বলা হয়েছিল এখন তুমি আগেই আমি বলে দিয়েছি কি যে অরিয়ন থেকে উপরের দিকে এদিকে যাই ম্যাপে সেটাকে নর্থ আর এমনিতেও আমরা খালি আকাশেও যদি দেখি কি যে উর্সা মেজরকে সবসময় নর্থ আকাশে দেখা যায় তো অবভিয়াসলি এই এই যে এখানে ম্যাপের যে এই কার্ডিনাল পয়েন্টটা বা এই বিন্দুটা বলা যায় নর্থ যদি নর্থ এটা হয় অবশ্যই এটা কি হবে এটা সাউথ এখন তোমার চিন্তা করার বিষয় তোমার সাধারণত কি হয় এটা হবে ওয়েস্ট এটা হবে ইস্ট তুমি যদি দেখো কিন্তু চিন্তা করো তো আমরা গ্লোবের সাজে কি দেখলাম আমরা ধারণা করেছিলাম কি যে আমরা এই গ্লোবের ঠিক মাঝখানে আছে মাঝখান থেকে ভিতর থেকে আমি তারাগুলোকে এই গ্লোবের দেয়ালে দেখার চেষ্টা করছি তাহলে অবশ্যই কি হবে তুমি যখন দেখবা এই জিনিসটাকে তুমি যদি উল্টিয়ে দেখো তাহলে তোমার কি ইস্ট ওয়েস্টটা ঠিক উল্টিয়ে যাবে মানে যেটা ছিল ওয়েস্ট এটা হয়ে যাবে ইস্ট যেটা ছিল ইস্ট সেটা হয়ে যাবে ওয়েস্ট তো অবশ্যই তোমাকে মনে রাখতে হবে কি যে ম্যাপেও সবসময় ইস্ট অ্যান্ড ওয়েস্ট উল্টা হয় তার মানে এখানে হওয়ার কথা ছিল কি এখানে হওয়ার কথা ছিল ইস্ট কিন্তু এখানে হবে ওয়েস্ট আর এখানে হবে ইস্ট আচ্ছা তো আবার আমি ফেরত যাই আমাদের মাঠে ল্যাটিটিউড কীভাবে বের করতে হয় তো আমরা প্রথমে বের করে নিয়েছিলাম এই যে থু বেস্টারের মাধ্যমে কি যে একটা হচ্ছে পোলারিস এই পোলারিস থেকে এই যে এই দূরত্বটা এই দূরত্বটাই আমার ল্যাটিটিউড হ্যাঁ তো এই দূরত্বটা আমরা কীভাবে মাপব আমরা দেখো স্কেল দিয়ে মেপে নিয়েছি কি যে এটা হচ্ছে আমার সেন্টার পয়েন্ট তো সেন্টার পয়েন্ট মানে কি বোঝাচ্ছি আমরা আমরা এই গ্লোবের ঠিক মাথার উপরে যে বিন্দুটা সেটাকে বলা হচ্ছে আমার জেনিত বা সেন্টার পয়েন্ট ম্যাপের তো এখানে তুমি লক্ষ্য করো এখানে তুমি একটু বাঁকা করে দেখাই কিন্তু লক্ষ্য করো এই যে এটা ছিল এই লাইনটা এই লাইনটা আসলে কি বোঝাচ্ছে এই লাইনটা আমার বোঝাচ্ছে যে এই লাইনটা তার মানে কি এটা আমার দিগন্ত তো এখান থেকে এই সেন্টার পর্যন্ত আমরা গ্লোবের সাথে বুঝতে পারছি এটা আসলে একটা নব্বই ডিগ্রি হওয়া উচিত তার মানে কি এখান থেকে এই অংশটাও অবশ্যই নব্বই ডিগ্রি হওয়া উচিত তাহলে আমরা এখন কী কী করতে পারি কি যে আমরা স্কেলের সাহায্যে মেপে নিলাম কি এর একটুকু আমরা জানি হচ্ছে নব্বই ডিগ্রি তাহলে আমি অর্ধেক যদি করি অবশ্যই এটা পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি হবে একটুক হবে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি একটুক হবে অবশ্যই পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি তো এইভাবে তুমি আগে মেপে নিতে পারো কি যে হচ্ছে এক এখান থেকে এত দূর এটা কত ডিগ্রি কত সেন্টিমিটার দিয়ে তুমি এখান থেকে আবার পোলারিস পর্যন্ত মেপে নিতে পারো কি যে এটা কত সেন্টিমিটার দিয়ে তুমি ওই কিক নিয়মের মাধ্যমে বের করে নিতে পারো কি যে এটা আসলে কত ডিগ্রি হওয়া উচিত তুমি জানো কি যে এটা নব্বই ডিগ্রি অবশ্যই তাহলে এত ডিগ্রিতে যদি নব্বই ডিগ্রি হয় তাহলে এত ডিগ্রিতে এত সেন্টিমিটার কত কত ডিগ্রি হবে তুমি বের করে নিতে পারবা তো এখানে আমি উত্তরটা বলে দিই এটা হচ্ছে বাংলাদেশের আকাশ তো এখানের যে ল্যাটিটিউড যে রেঞ্জটা আমি মোটামুটি গ্রহণযোগ্য রেঞ্জ বা তোমাদের অনেকের হয়তো মাপের অনেক ত্রুটি থাকতে পারে তো এখানে একটা গ্রহণযোগ্য রেঞ্জ আমরা রাখবো 
তো আমরা রেঞ্জটা রাখবো হচ্ছে বিশ থেকে পঁচিশ ডিগ্রি মধ্যে যে অ্যান্সার করবে তাকে ফুল মার্ক দেওয়া হবে হ্যাঁ তো এটা হচ্ছে আইওয়ে নিয়ম কি যে তুমি একটা রেঞ্জের মধ্যে যদি থাকো তাহলে তোমাকে ফুল মার্ক দেওয়া হবে এখানে ধরলাম তোমার এটা জন্য পাঁচ মার্ক তো এখানে ফুল পাঁচ মার্ক দেওয়া হবে তুমি যদি এই রেঞ্জের বাইরে থাকো বা তোমার যদি অ্যান্সার যদি ধরো পনেরো থেকে তিরিশের মধ্যে আসে তাহলে তোমার নাম্বার কমে দুই হয়ে যাবে আর তোমার যদি রেঞ্জ যদি দশ থেকে পঁয়ত্রিশের মধ্যে আসে তোমার নাম্বার হয়ে যাবে এক এইভাবে তোমার আমরা নাম্বারিংটা করি তো এই জিনিসটা হচ্ছে তুমি অবশ্যই মনে রাখবে কীভাবে আমাদের ল্যাপটপ বের করলাম তো চার নাম্বার কোশ্চেনটা হচ্ছে আমাদের এখানকার সবচেয়ে কমপ্লিকেটেড কোশ্চেন বা কমপ্লিকেটেড ঠিক বলা উচিত না কিন্তু এই কোশ্চেনটা খুব মজার একটা কোশ্চেন এখানে বলেছে একুশে মার্চ তো মনে করো তো আমরা ক্লাস সেভেন এইটের বইয়ে একটা ডায়াগ্রাম দেখতাম এখানে সূর্য এখানে চারপাশে হচ্ছে পৃথিবী চারটা ছিল এই ডায়াগ্রামের মধ্যে আমরা দেখতাম কি যে হচ্ছে একটা একুশে মার্চ হ্যাঁ তোমার এটা হচ্ছে একুশে মার্চ এ হচ্ছে একুশে জুন তারপরে হচ্ছে একুশে কি বাইশে সেপ্টেম্বর তারপর আবার একুশে ডিসেম্বর তো এইগুলো দেখতাম তো আমরা এখানে একটা জিনিস আমরা শিখবো কি যে সেলেস্টাল ফেয়ারে আসলে জিনিসটা কি কী বোঝাচ্ছে তো প্রথমে আমরা হচ্ছে একটা জিনিস দেখবো কি যে আমরা কি জেনে এসেছি ছোটোবেলা থেকেই কি যে একুশে মার্চের দিন রাত সমান হয় তো আমরা ধরে নিলাম কি যে এটা একটা গ্রাফ এই গ্রাফে এটা হচ্ছে জিরো আর এটা হচ্ছে ল্যাটিটিউড মাইনাস ল্যাটিটিউড মাইনাস ল্যাটিটিউড হ্যাঁ বা ল্যাটিটিউডের চিহ্ন তো আসলে ফাই এটা মাইনাস এটা প্লাস তো দিন রাত সমান মানে কি সূর্য যদি এই লাইনের ঠিক উপরে থাকে তাহলে এই জিনিস এই সময়তে দিন রাত কি সমান দেখো উত্তর গোলার্ধ এটা যদি নর্থ ধরি এটা যদি সাউথ ধরি উত্তর গোলার্ধ দক্ষিণ গোলার্ধ সমান পরিমাণ এখান থেকে আলো পাবে কিন্তু সূর্য যদি এখানে থাকে ধরো এখানে আছে তাহলে দেখো উত্তর গোলার্ধ বেশি বেশি আলো পাচ্ছে দক্ষিণ গোলার্ধ কম আলো পাচ্ছে তো আমাদের এখানে বলে দেওয়া হয়েছে কি যে এটা একুশে মার্চ আজকের তারিখ কত একুশে মার্চ তো আমরা কি জানি কি যে হচ্ছে একুশে মার্চে হচ্ছে দিন রাত সমান আবার আমরা জানি কি একুশে জুন এই মনে করো এটা একুশে জুন এই সময়টা কি আমাদের দিনের দৈর্ঘ্য সবচেয়ে বেশি তো এটা ধরে নিলাম একুশে জুন আবার আমরা কি জানি সেপ্টেম্বরের একটা সময় আছে যেটা হচ্ছে একুশ বা বাইশ সেপ্টেম্বর বলে সেটা হচ্ছে তোমার আবার দিন রাত সমান আবার একুশে মার্চ আসে তারপরে আবার হচ্ছে ডিসেম্বর আসে হ্যাঁ এইভাবে চলতে থাকে তো এটা যদি একটা কার্ভ বানায় তাহলে কার্ভটা মোটামুটি এরকম হবে এখানে দেখো দিন রাত সমান এইটা আর এইটাও দিন রাত সমান কিন্তু আসলে এই দুটা পয়েন্ট সেম তার মানে এটা হচ্ছে একুশে মার্চ এটাও একুশে মার্চ এটা হচ্ছে বাইশে সেপ্টেম্বর এটা হচ্ছে একুশে জুন এটা হচ্ছে একুশে ডিসেম্বর তো একটুকু আমরা দেখো লক্ষ্য করি কি যে এখানে যদি শুরু থেকে উত্তর গোলার্ধে দক্ষিণ গোলার্ধে ঠিক এমন মানে সঠিক পরিমাণ আলো পাচ্ছে সমান পরিমাণ আলো পাচ্ছে এখানে যদি থাকে তাহলে দেখো উত্তর গোলার্ধে এই সময়তে আমাদের কি হয় গ্রীষ্মকাল হয় দেখো আলো বেশি পাচ্ছি আমরা আবার একুশে ডিসেম্বরে কি হয় এখানে দেখো আলো কম পাচ্ছে আমরা উত্তর গোলার্ধে এই জন্য আমাদের উত্তর গোলার্ধে শীতকাল তো এটা আমাদের মূল আলোচনার বিষয় না কিন্তু এটা আমাদের আমাদের জানার বিষয় একটা ছিল তো আমাদের মেন যে প্রশ্নটা ছিল একুশে মাস তারিখে এক্লিপ্টিকের উপর মানে এই যে আমরা এখনই যেটা দেখালাম যে এই যে এই লাইনটা এই লাইনটাকেই হচ্ছে সূর্যের চলার পথ বা এক্লিপ্টিক বলে এটাকে যদি সেলেস্টাল স্পেয়ারে দেখানো হয় হ্যাঁ এই জিনিসটাকে যদি আমরা সেলেস্টাল স্পেয়ারে দেখার চেষ্টা করি তাহলে যে জিনিসটা হচ্ছে দেখো আমরা সেলেস্টাল স্পেয়ার আঁকা আমি আগে বলে দিস কি যে সেলেস্টাল ফেয়ার আঁকা কীভাবে আঁকা দেওয়া হয় এটার জন্য আমি আলাদা একটা ভিডিও করা হবে আমাদের এটা তুমি পেতে পারো আমাদের চ্যানেলেই তো আমরা দেখি কি যে আমরা ধরে নিলাম যে এটা একটা সেলেস্টাল স্পেয়ার এটি হচ্ছে আমার ইকুয়েটার আমরা জানি ইকুয়েটার থেকে পারপার নিকলার যে লাইনটা যাবে সেটা হচ্ছে আমার পোল তো এটা হচ্ছে নর্থ পোল এখন আমরা পেয়েছিলাম কি আমরা এর আগের কোশ্চেনে পেয়েছিলাম কি যে আমাদের যে ল্যাটিটিউড সেটার রেঞ্জ কত বিশ থেকে পঁচিশের মধ্যে তো আমি ধরে নিলাম যে আমাদের ল্যাটিটিউডটা হচ্ছে সাড়ে তেইশ ডিগ্রি ধরে নিলাম তো আমরা ল্যাটিটিউডের সঙ্গে থেকে জানি কি যে ইকুয়েটার থেকে যত ডিগ্রি কোন করে আমরা অবস্থিত মানে সেসেফের স্ফেয়ার গায়ে আমরা অবস্থিত সেটা হচ্ছে আমার ল্যাটিটিউড তো মোটামুটি এটা এই কোনটা হচ্ছে সাড়ে তেইশ ডিগ্রি যদি হয় এটা হচ্ছে 
আমার ল্যাটিটিউড তার মানে কি বোঝাচ্ছে আমরা হচ্ছে এই জায়গাতে অবস্থিত এখন আমরা যদি সেলস ফেয়ার এখন এটা যদি ল্যাটিটিউড হয় এটার সাথে পারফেন্ডু কালার করে যে লাইনটা হবে সেটাকে এই লাইনটা আমাদের আসলে হরিজন বোঝাবে হরিজন বলতে বোঝাচ্ছি কি যে এই লাইনের উপরে আকাশে সব কিছু আমরা দেখতে পাবো এই লাইনের নিচে আমরা কিছু দেখতে পাবো না তো এর আগের আমরা ছবিতে দেখেছিলাম কি যে হচ্ছে আমাদের যে তারাটি সেটা একিপ্টিকের উপরে ছিল একিপ্টিক ঘন্টি এই লাইনটা আর আমরা এর আগে এটাও জেনেছি কি যে একিপ্টিক হচ্ছে ইকুয়েটার থেকে সাড়ে তেইশ ডিগ্রি করে বাকি থাকে তো এখানে আমরা মজার একটা বিষয় দেখতে পাচ্ছি কি যে লাইনটা আমার একিপ্টিক হওয়া কথা ছিল আজকের জন্য একুশে মার্চের জন্য আজকের এই লাইনটাই আমার ল্যাটিটিউড হয়ে যাচ্ছে তার মানে কি একিপ্টিকের চিহ্ন এটা আর ল্যাটিটিউডের চিহ্ন এটা আজকের জন্য সমান তার মানে কি তারাটা এই লাইন বরাবর ঘুরছে এই লাইন বরাবর তারাটা ঘুরছে তো এটা কি আমরা জানি কি যে এটা হচ্ছে আমার এই লাইনটা হচ্ছে আমার ল্যাটিটিউড কিন্তু যদি এভাবে দেখি তাহলে এটাই হচ্ছে আমার জেনিত এই জিনিসটা কিভাবে আসলো সেটা আমরা এরপরের ভিডিওতে যেটা বললাম যে কিভাবে আঘাত হয় সেটাতে আমরা আরো বিস্তারিত আলোচনা করবো এটা হচ্ছে এখন তুমি বুঝে নাও যে এই লাইনটা আসলে জেনিত বুঝায় আর এটা আমার হরিজন তো আমার জেনিত ডিস্টেন্সের সংজ্ঞাটা হচ্ছে কি যে তারাটা এই জেনিতের পয়েন্ট থেকে যত দূরে সেটা হচ্ছে আমার জেনিত ডিস্টেন্স কিন্তু এখানে আজকের দিনের জন্য আমরা যেটা দেখলাম যে এই লাইন বরাবরই তারাটা মুভমেন্ট মুভ করছে মানে এই তারা বড় এইভাবে উঠবে সে এইভাবে করে এইটার এইভাবে অস্ত যাবে তার মানে আজকে দেখো জেনি এর দেখতে পাচ্ছ যদি এটা জেনিত ডিস্টেন্স জেনিত হয় তার মানে কি এই লাইন বরাবর সে যদি চলে তার মানে এইভাবে উঠছে এইভাবেই নেমে যাচ্ছে তার সর্বনিম্ন জিনিসটা কি এই সর্বনিম্ন জেনিত ডিস্টেন্স হচ্ছে আজকের দিনের জন্য শূন্য তাহলে আমাদের উত্তর কি হবে জেনিত ডিস্টেন্স জেড এ একুশে মার্চের জন্য একুশে মার্চ জিরো এটি হচ্ছে আমার উত্তর এখন আমরা দেখলাম এক এক করে কি যে চারটা কোয়েশ্চেন আমাদের কিভাবে সলভ করতে হয় ম্যাপ গ্রাউন্ডে তো তোমাদের মনে রাখতে হবে কি যে প্রত্যেকটা জিনিসের ক্ষেত্রে কিছু ট্রিক আছে আর আমরা ম্যাপে দেখতে পেয়েছি কি যে প্রত্যেকটা এখানে অনেকগুলো তারা আছে কিন্তু প্রত্যেকটা তারাই আমার জানা লাগছে না এখানে অনেকগুলো তারা ছোট ছোট তারা আছে কিন্তু দেখো তো ম্যাপ সলভ করার ক্ষেত্রে অবশ্যই আমাদের এই প্রত্যেকটা তারার প্রয়োজন পড়েনি আমাদের দেখতে হয়েছে প্রমিনেন্ট কনস্টেলেশনগুলো কোনগুলো প্রমিনেন্ট তারাগুলো কোনগুলো ওগুলোর সাথে অ্যারোর বা স্টার হপিং এর মাধ্যমে আমরা এক একটা তারা চিনে নিয়েছি তো ম্যাপে ভালো করার একটাই হচ্ছে নিয়ম হচ্ছে তোমাকে বারবার করে প্র্যাকটিস করা লাগবে যত তুমি বেশি প্র্যাকটিস করবা এভাবে আর একটু মাথা মাথা হাটিয়ে তত তুমি হচ্ছে ম্যাপ গ্রাউন্ডে আরও ভালো করতে পারবা তো আশা করছি তোমরা এই ভিডিও থেকে অনেক কিছু জানতে পেরে জানতে পেরেছ যদি তোমার মনে কোনো কোয়েশ্চেন থাকে থাকে তুমি আমাদের কমেন্ট সেকশানে যেয়ে কমেন্ট করতে পারো এবং আমাদের ভিডিও লাইব্রেরিতে আরও অনেক ভিডিও রয়েছে বিভিন্ন প্রবলেম সলভিংয়ের বিভিন্ন জিনিস নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে তোমরা ভিডিও ভিডিও লাইব্রেরি থেকে আরও অনেক কিছু ভিডিও দেখতে পারো ধন্যবাদ